హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ నన్ను చాలామంది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఏంటి అంటే నేను ఎగ్జామ్స్ అనేది రెగ్యులర్గా పాస్ కాలేదు సప్లీలో పాస్ అయ్యాను కానీ ఇప్పుడు నాకు మెమోస్ వస్తున్నాయి మెమోస్లో ఏమైనా స్టార్ మార్క్స్ ఉంటుందా లేదంటే ఫైనల్గా వచ్చే సర్టిఫికేట్స్లో నాకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా అనే విషయం సో గైస్ ఇక్కడ సింపుల్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మీరు డిగ్రీ అయినా బీటెక్ అయినా మీకు ఏమవుతుందంటే సప్లీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే ఏదైతే ఎగ్జామ్స్ రాసారో వాటికి మీకు మేము వస్తుంది రైట్ లేదంటే మొత్తం కలిపి మళ్ళీ ఇంకోసారి వస్తుంది నాకు తెలిసినంత వరకు బీటెక్లో అయితే జేఎన్టీ వాళ్ళు మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ రాస్తే ఒక సబ్జెక్ట్కి మెమో ఇస్తారు అది పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా ఆ ఒక మెమోలో ఒకటే సబ్జెక్ట్ లైన్ ఉంటుంది అది పాస్ అయ్యారు ఫెయిల్ అని ఇస్తారు అట్లా మీకు ఎన్ని మెమోలు కావాలంటే అన్ని మెమోలు ఇస్తారు అండ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ విషయంలోకి వస్తే కూడా చాలా వరకు ఇలాగే జరుగుతుంది సో మీరు అందరూ అవి పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు మీరు పట్టించుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కన్జోలైటెడ్ మెమో అంటే కన్జోలైటెడ్ మెమో అంటే ఫైనల్ ఇయర్లో మీరు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని సెమిస్టర్ కలిపి ఒక పెద్ద సర్టిఫికేట్లో వస్తాయి కదా అందులో మీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అందులో ఏ స్టార్ మార్క్స్ ఉండవు సో అందులో మొత్తం ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఏ పాస్ అయ్యారు అనేది ఉంటాయి కాబట్టి అన్నీ పాస్ అయిన తర్వాత అది ఇస్తారు దాంతో పాటు మీకు కన్వకేషన్ అంటారు కన్వకేషన్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోవాలి డిగ్రీ అయినా బీటెక్ అయినా ఎంటెక్ అయినా ఎంఎస్సీ అయినా ఎంబీఏ అయినా ఎంసీ అయినా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి మీరు కన్వకేషన్ అప్లై చేసుకోవాలి కన్వకేషన్ అప్లై చేసుకుంటే అందులో మీ నేము మీకు ఏ డిగ్రీ అవార్డ్ చేశారు మీకు వచ్చిన పర్సంటేజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ ఆర్ డిస్టింక్షన్ ఉంటుంది పర్సంటేజ్ ఉంటుంది సో ఆ కన్వకేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చాలా వరకు కంపెనీలు మీరు డిగ్రీ పాస్ అయ్యారా లేదా లేదంటే మీకు ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది అనేది చూస్తారు తప్ప మీ మెమోస్ ఇండివిజువల్ మెమోస్ ఉంటాయి కదా సెమిస్టర్ వైజ్ మెమోస్ ఎవరు అడగరు అడిగితే కన్సల్టేటెడ్ మెమో అడుగుతారు అంటే అన్ని సెమిస్టర్ కలిపి ఒక దాంట్లో వస్తాయని చెప్పాను కదా అది అడుగుతారు కన్వకేషన్ అడుగుతారు అవే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మీరు పది సార్లు పాస్ కానీ ఫెయిల్ అవ్వండి వంద సార్లు ఫెయిల్ అవ్వండి వంద సార్లు పాస్ అవ్వండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్నిసార్లు పాస్ అయినా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ పాస్ అయినా అందులో స్టార్ మార్క్ ఒకటి రాని వంద రాని ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు మీరు ఫైనల్గా ఆలోచించుకోవాల్సింది కన్సల్టేటెడ్ మెమో అండ్ కన్వకేషన్ ఈ రెండు ఉంటేనే మీకు మీకు ఎలిజిబుల్ అంటే ఈ రెండే మిమ్మల్ని అడుగుతారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కంపెనీ అడుగుతారు కొన్ని చెత్త కంపెనీలు ఉంటాయి వాడు ఏంటంటే నువ్వు సెమిస్టర్ వైజ్ కూడా తీసుకురా నువ్వు సెమిస్టర్ వైజ్ మార్క్స్ మేము తీసుకురా అంటారు అంటే ఈ కన్జలేటర్లో ఉన్న కాకుండా ఇండివిజువల్గా తీసుకురా అంటారు సపోజ్ ఎవడన్నా ఇందులో ఒక సబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ దాకా ఫెయిల్ అవుతూ కూర్చున్నాడు అనుకోండి సప్లి రెగ్యులర్ వాడికి ఏకంగా దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది పది సబ్ పది మెమోస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ని ఫైనల్ ఇయర్లో బాసేయండి అనుకోండి అన్ని మెమోలో ఆ ఇయర్ ఉంటుంది అంటే సపోజ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఎవడో జాయిన్ అయ్యాడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పాస్ అయితే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సబ్జెక్ట్ని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చూపి పాస్ అయినట్టు చూపిస్తుంది అది సో అంత దరిద్రులు అయితే ఎవరు ఉండరు ఇంటర్వ్యూస్ అట్లా అడిగే వాళ్ళు సర్టిఫికేట్స్ సో మీరు రెండు ఇస్తే సరిపోద్ది ఒకటి కన్సల్టేటెడ్ ఒకటి కన్వకేషన్ రైట్ స్టార్ మార్క్స్ అనేవి వాటిలో ఉండవు కాబట్టి మీరు అంత వర్రీ కాకండి మీ కన్వకేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ కన్జులేటెడ్ కంటే కన్వకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందులో ఏ స్టార్ మార్క్ ఉండదు ఏ రిమార్క్ ఉండదు కాబట్టి అవి తీసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ ఎవరైనా సరే ఏ జాబ్ ఇవ్వాలనుకున్నా డిగ్రీ అవార్డ్ అయిందా లేదా అనే చెప్తారు కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలకి అయింది అనేది చూస్తారు బట్ చూసినా కానీ మీకు ఏదైనా రీజన్ చెప్పుకోవచ్చు మీరు నో ప్రాబ్లం ఓకే ఈ స్టార్ మార్కులు ఈ వరీ మార్క్స్ గురించి వరీ కాకండి అవి ఏమి ఉండవు ఫైనల్ కన్వకేషన్లో రైట్ సో అవి ఆల్ ద బెస్ట్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ వీడియోస్ అన్ని ఇమీడియట్లీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియో కలదా టిల్ దెన్ టైమ్ బాయ్ గైస్